कुम शाम्प्रोतिक शामोए विभिन्न परीक्षाएं आशा शाम्प्रोतिक प्रश्नों एवं आगमी परीक्षा गुलर जोनों गुरुत्वपूर्णों बात से करा चश्मों शाम्प्रोतिक प्रश्न राय जोने आसन शॉपनेर स्कूल यूट्यूब चैनल रिशाते मैट्रोरेल आगरगा थे के मोतीजील ये अंकशेर उद्बोधन करा होए उन्नत्रिशे � देशे प्रथम एलिवेटेड एक्सप्रेस हुए उद्बोधन करा हुआ है कबे? उद्बोधन करा हुआ है 2 सितंबर 2023 शाले। ढाका एलिवेटेड एक्सप्रेस हुए मूल एलिवेटेड अंकशेर धोरगो को तो धोरगो 19 दशमिक 33 किलोमीटर। देशेर दूसरे एलिवेटेड एक्सप्रेस हुए नाम की। दूसरे एलिवेटेड एक्सप्रेस हुए नाम होते चौथोग्राम एलिवेटेड एक्सप्रेस हुए। शार्बुजों ने इन पेंशन कार्मोशुची उद्वोधन करा हुआ है कबे? उद्वोधन करा हुआ है शतरी आगोश 2023 शाले। जातियों शंक्षुदे आयकोर बिल 2023 पास हुए कबे? 18 जून 2023 शाले। जातियों शंक्षुदेर पंचाज बच्चों के पूर्ति उपलक्ष्य विशेष उद्विषण बौशे कबे? छोए थे के दौसी अप्रैल 2023 शाले मार्च 2023 कौन देश बांग्लादेश के दूतावास चालू घोषणा दे मेक्सिको ढाका ए शर्बुशेश उत्पुदन करा दूतावास कौन देश है शर्बुशेश अर्जेंटीना बांग्लादेश के प्रथम सबमेरिन घाटी नाम की बानोजा शेख हसीना, बांग्लादेश के प्रथम सबमेरिन घाटी कोठाय अबुस्ती तो, कॉक्स बाजारे पेकुआते अबुस्ती तो, 8 फ़ेब्रुअरी 2023 उद्बोधन करा शैना निबाशे नाम की, बीर मुक्ति जुद्धा अब्दुल हामिद शैना निबाश, भारत बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन उद्बोधन करा हुआ है कबे उद्बोधन करा हुआ है 18 मार्च 2023 शाले। वर्तमान विशेष कतुटी देशे बांग्लादेश एक कुटनौतिक मिशन रोल्स है। कुटनौतिक मिशन रोल्स है शायदी देशे साथ है। वर्तमाने विशेष बांग्लादेश एक कतुटी कुटनौतिक मिशन रोल्स है। एकाशिती, अर्थात् शायदी देशे मोट मिशन रोल्स है एकाशिती। বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল 44টি সর্বশেষ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি 9 থেকে 10 সেপ্টেম্বর 2023 অনুষ্ঠিতব্য কোন সংস্থার শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ বাংলাদেশকে গেস্ট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় গেস্ট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় G20 সম্মেলনে A to I কে কি নামে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় রূপান্তর করা হবে অথরিটি টু ইনোভেশন 2022 সালে বাংলাদেশে কততম বিজয় দিবস পালিত হলো 52তম আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি এই আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের লেখক কে মোহাম্মদ अब्दुल हमीद कतो शालेर मुद्धे स्मार्ट बांगलादेश गोरे तोला हबे स्मार्ट बांगलादेश 2021 शालेर मुद्धे गोरे तोला हबे स्मार्ट बांगलादेश घरार भित्ती कोई टी चाट्टी शेगुल होचे स्मार्ट सिटिजन स्मार्ट इकोनोमी स्मार्ट गवर्नमेंट स्मार्ट सोसाइटी स्मार्ट बांगलादेश दिवोष बारूई दिसंबर एक है ने जेकुनो प्रश्नों जेकुनो पूरी खाए जेकुनो शामोए चोले आस्ते पर ताई वीडियो टी रिस्पीड बारीये बाको में आपना कॉन्वेनिएंट वाय थे आपनी बार बार सुनते था कुन जेकुनो नियोग पूरी खाट जोनो होते पारे शेटा बैंक शार्करी पूरी खा अथवा जेकुनो धानेर पूरी खा एक्ट्रिश उद्भवन करा है मादरीपुरे शिपचोरे 
সতেরোই মার্চ দু দেশের প্রথম কলেজ হিসেবে মোবাইল অ্যাপ চালু করে কোন প্রতিষ্ঠান সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ চৌঠা মার্চ দু কোন স্থলবন্দরে ই গেট উদ্বোধন করা হয় ই গেট উদ্বোধন করা হয় বেনাপোলে দেশের প্রথম জাতীয় ব্রাউজারের নাম কি দেশের প্রথম জাতীয় ব্রাউজারের নাম হচ্ছে তর্জনী বাংলাদেশের নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন তিনি চব্বিশে এপ্রিল দু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন বর্তমান প্রধান তথ্য কমিশনারকে প্রধান তথ্য কমিশনার ড আব্দুল মালেক একাদশ জাতীয় সংসদের বর্তমান উপনেতাকে বর্তমান উপনেতা মতিয়া চৌধুরী দেশের চব্বিশতম মন্ত্রিপরিষদ সচিব বা ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জল হোসেন মিয়া বিশ্বব্যাংকে বাংলাদেশের নতুন বিকল্প নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আহমদ কায়কাউস জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমদ বাংলাদেশের পুলিশের বর্তমান পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন র্যাবের বর্তমান মহাপরিচালক এম খুরশিদ হোসেন একাদশ জাতীয় সংসদের নতুন ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মোহাম্মদ শামসুল হক টুকু নয় জুন দু কোন বাংলাদেশি জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন রাভা ফাতিমা বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন গভর্নরের নাম আব্দুর রফ তালুকদার বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় নারী ডেপুটি গভর্নর নুরুন নাহার দেশের প্রথম নারী অর্থ সচিবের নাম ফাতিমা ইয়াসমিন দেশের প্রথম নারী হিসাব মহানিয়ন্ত্রক সিজিএ কে ফাহমিদা ইসলাম এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি এর প্রথম বাংলাদেশি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ পান ফাতিমা ইয়াসমিন বাংলাদেশের প্রথম নারী সচিবের নাম খোদেজা আজম দেশের তেরোতম মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক সিএজি কে মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ইউক্রেনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আপাতত নেই বাংলাদেশের তেরোতম প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাবি কাজি হাবিবুল আউয়াল বাংলাদেশের দ্বিতীয় নারী নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান বাংলা একাডেমির বর্তমান সভাপতি সেলিনা হোসেন বাংলা একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক মোহাম্মদ নুরুল হুদা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধান বিচারপতির নাম বিচারপতি ওবায়দুল হাসান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বর্তমান প্রধান এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বিমান বাহিনীর বর্তমান প্রধান শেখ আব্দুল হান্নান নৌবাহিনীর বর্তমান প্রধান মোহাম্মদ নাজমুল হাসান দুদকের বর্তমান চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মইন উদ্দিন আবদুল্লাহ বাংলাদেশের প্রথম নারী সিজিডিএফ মনোয়ারা হাবিব বাংলাদেশে নিযুক্ত দ্বিতীয় ব্রিটিশ হাই কমিশনার সারা কুক বাংলাদেশে নিযুক্ত প্রথম ব্রিটিশ নারী হাই কমিশনার অ্যালিসন 
ब्लेक दुर्नीति दमन कमिशन प्रथम नारी कमिशनार मुसम्मद आसिया खातुन फोर्बसर दो हज़ार बस साल प्रतिबेदन अनुजाई विश्व क्षमताधर नारे मध्य बांगलेश प्रधानमंत्री शेख हासार बर्तमान अवस्थान बयाल्लिसम प्रधानमंत्री शेख हासा जतिसंघ साधारण परिषदे सतरतम अधिवेशने भाषण प्रदान करें तेईस सेप्टेम्बर दो हज़ार बस साले सर्वशेष कततम जतिसंघ साधारण परिषदे अधिवेशन अनुष्ठित है सतरतम बांगलेश प्रथम मेट्रो रेल उद्बोधन हो कब दो हज़ार बस साल आठाश डिसेम्बर बांगलेश मेट्रो रेल साधारण जत्री उन्मुक्त कर डिसेम्बर दूहजार बस मेट्रो रेल प्रथम चालक मरियम आफिजा मेट्रो रेल प्रथम जत्री प्रधानमंत्री शेख हासा देश द्वित मेट्रो रेल प्रकल्प नाम एम आर टी लाइन एक ढाका मैस ट्रांजिट कम्पानी लिमिटेड अधीने कतटी मेट्रो रेल निर्माण क्ष चल छेर प्रथम मेट्रो रेल नाम कि विश्व प्रथम मेट्रो रेल नाम नाम जो हम लंडन आंडारग्राउंड मेट्रो रेल घटित पुलिस विशेष इूनीटर नाम एम आर टी पुलिस देश प्रथम पताल रेलपथ है कौन रोटे विमानबंदर थे कमलापुर देश प्रथम पताल रेल निर्माण क्ज उद्बोधन है कब उद्बोधन है दोसरा फेब्रुआर दो हज़ार तेईस साले देश प्रथम पताल रेल दौर्घ्य कत उन्नीस दशमिक आठ सत दई कलोमीटर देश प्रथम टानल नाम बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान टानल देश प्रथम टानल जे नदी तलदेशे निर्माण करणफुलि नदी तलदेशे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान टानल उद्बोधन है कब उद्बोधन है आठाशे अक्टोबर दूहजार तेईस साले देश प्रथम छयर सेतुर नाम मधुमती सेतु देश प्रथम छयन विशिष्ट जर एलिका ओ दिखे तरा एक कन्फार्म करें आसले सेतुर नाम मधुमती सेतु ना कि कलना सेतु और ये को नदी तीर अवस्थित एटी मूलत मधुमती नदी ओपर निर्मित बंगमता बेगम फजिलतुन नेसा मुजिब अष्टम बांगलेश चीन मैत्री सेतु ये अवस्थित पिरोजपुर सेतुटी जे नदी ऊपर निर्मित से हे कचा नदी रूपसा रेल सेतु कथाय अवस्थित रूपसा रेल सेतु खुलन अवस्थित चौबीस अक्टोबर दूहजार एकुश उद्बोधन करा पायरा सेतुर दौर्घ्य चौदश सत्तर मीटार प्रथम स्टील आर्ट सेतु निर्मित हो नदी ओपर यमित ब्रह्मपुत्र नदी ओपर पद्मा सेतुते जे रेल लाइन संस्थान आडगेज सिंगल लाइन पद्मा सेतु निरापतार जो ऊनत्रिशे मार्च दूहजार बस उद्बोधन करा सेंा निबास नाम शेख रसल सेंा निबास पद्मा सेतुर एकचल्लिसम स्पैन बसाना हो कत नम्बर खुटर ओपर बारो ए तर नम्बर खुटर ओपर बर्तमान देश नदी बंदर तेताल देश तेतालम नदी बंदर नाजिरगंज नदी बंदर पवना लियर्स लिस्ट तथ्य अनुजारे चट्टग्राम समुद्र बंदर विश्व कततम व्यस्तम बंदर ये विश्व चौष्टीतम व्यस्तम बंदर मातारबाड़ी विद्युत केंद्र प्रथम इूनीट परीक्षामूलक चालू करा कब ऊन जुलाई दूहजार तेईस देश के बृहत्तम सौर विद्युत केंद्र नाम तस्ता सोलार लिमिटेड 
দেশের বৃহত্তম সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে দেশের প্রথম সরকারি সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত রাঙামাটির কাপ্তাই বাগেরহাটের রামপাল তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের ইউনিট এক এর উদ্বোধন করা হয় ছয় সেপ্টেম্বর দু সালে রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা কত উৎপাদন ক্ষমতা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল টেকনোলজি বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনটি পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয় একুশে মার্চ বাইশ সালে আল্ট্রা আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বের কততম দেশ বাংলাদেশ বিশ্বের তেরোতম দেশ বাংলাদেশ শতভাগ বিদ্যুতের আওতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি ঘোষণা দেন কবে একুশে মার্চ দু সালে এ ঘোষণা দেন সর্বশেষ কোন উপজেলা বিদ্যুতের আওতায় আসে সর্বশেষ আসে পটুয়াখালীর রাঙাবালি সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে প্রথম কোন উপজেলায় বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয় চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে পাবনার রূপপুরে নির্মাণাধীন পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম রিয়াক্টর প্রেসার ভ্যাসেল বা চুক্তি উদ্বোধন করা হয় কবে দশই অক্টোবর দু সালে কারাগার থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লিখিত পত্রাবলী নিয়ে সংকলিত গ্রন্থের নাম চিঠিপত্র শেখ মুজিবুর রহমান শিশুতোষ চলচ্চিত্র রাসেলের জন্য অপেক্ষা এর পরিচালক নুরে আলম বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী সর্বশেষ কোন ভাষায় অনুদিত হয় থাই ভাষায় অনুদিত হয় বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নাম চিরঞ্জীব মুজিব অসমাপ্ত আত্মজীবনী অবলম্বনে নির্মিত চিরঞ্জীব মুজিব পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের পরিচালককে নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধু রচিত তৃতীয় গ্রন্থ আমার দেখা নয়া চীন এর ইংরেজি অনুবাদ গ্রন্থের নাম নিউ চায়না নাইনটিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিলোসফি পলিটিক্স অ্যান্ড পলিসিস এই গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক রেহমান সুভান এবং অধ্যাপক রৌনক জাহান বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণকে কেন্দ্র করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম মাইক তর্জনী রেডিও উপরের সবগুলো ষোলোই ডিসেম্বর দু মুক্তি পাওয়া মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র জয় বাংলা এই জয় বাংলা এর পরিচালক কাজী হায়াত ভারতের প্রখ্যাত পরিচালক শ্যাম বেনেগাল নিম্নের কোন জীবনী নির্ভর পরিচালনা করেন দ্য মেকিং অব দ্য মহাত্মা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বোস দ্য ফর গট ইন হিরো মুজিব দ্য মেকিং অফ এ নেশন উপরে সবগুলোই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বাংলাদেশ ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম মুজিব একটি জাতির রূপকার বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রের নাম মুজিব আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে তৈরি যাত্রাপালার নাম নিঃসঙ্গ লড়াই নিউ চায়না নাইনটিন ফিফটি টু এই গ্রন্থটির অনুবাদক অধ্যাপক ফখরুল আলম মাই ফাদার মাই বাংলাদেশ এই গ্রন্থের রচয়িতা শেখ হাসিনা স্ফোলিঙ্গ চলচ্চিত্রের পরিচালক 
তৌকির আহমেদ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আত্মজৈবনিক বই এ স্টোরি অফ মাই টাইম এই গ্রন্থের লেখক মঞ্জুরুল হক দেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর প্রথম এবং একমাত্র তর্জনী ভাস্কর্য মুক্তির ডাক এটি কোথায় অবস্থিত এটি নরসিংদিতে অবস্থিত মুজিব বর্ষের সময়কাল সতেরো মার্চ দু হাজার বিশ থেকে একত্রিশে মার্চ দু হাজার বাইশ রাশিয়া ভ্রমণকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কোন কবির দেখা হয়েছিল নাজিম হিকমতের সাথে উৎক্ষেপিতব্য দ্বিতীয় স্যাটেলাইটের নাম বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে দু হাজার তেইশ সালে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দুই তৈরি এবং উৎক্ষেপণ করবে কোন প্রতিষ্ঠান গ্লাব কসমস রাশিয়ার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কোয়ার নির্মিত হচ্ছে কোথায় পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর লোগো উন্মোচন করা হয় ছাব্বিশে মার্চ একুশ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর লোগোর নকশা করেন রামেন্দ্র মজুমদার এবং প্রদীপ চক্রবর্তী দু সালের মার্চ মাসে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধুকে ডক্টর অফ লজ মরণোত্তর ডিগ্রি প্রদান করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর শামসুদ জোহা বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান জয় বাংলা বর্তমানে দেশের মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পাওয়া বীরাঙ্গনার সংখ্যা চারশো আটত্রিশ জন বর্তমানে দেশে নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা চারশো আটত্রিশ জন বৈশ্বিক শব্দ দূষণে শীর্ষ শহর কোনটি বাংলাদেশের ঢাকা শব্দ দূষণে রাজশাহী শহরের অবস্থান চতুর্থ জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক দু হাজার বাইশের প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান একশো উনত্রিশতম মানব উন্নয়ন সূচক দু হাজার বাইশে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ বর্তমানে বিশ্বে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা সাত হাজার একশো আটষট্টিটি সর্বাধিক ভাষার দেশ পাপুয়া নিউগিনি বিশ্বের শীর্ষ ব্যবহৃত ভাষা ইংরেজি ভাষা ব্যবহারকারীর দিক থেকে বাংলা ভাষার অবস্থান সপ্তম মাতৃভাষার সংখ্যা অনুসারে বিশ্বে শীর্ষ ভাষা হচ্ছে মান্দারিন বা চাইনিজ ভাষা মাতৃভাষার সংখ্যা অনুসারে বাংলা ভাষার অবস্থান পঞ্চম তবে আপনারা যদি নবম দশম শ্রেণীর নতুন ব্যাকরণ বই দেখেন তাহলে মাতৃভাষায় মোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা আবার আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এথনোলগ এর রিপোর্ট অনুযায়ী দু অনুযায়ী ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলা ভাষার অবস্থান হচ্ছে সপ্তম মাতৃভাষা অনুসারে শীর্ষ ব্যবহৃত ভাষার তালিকায় আবার বাংলা ভাষার অবস্থান পঞ্চম সো কোনটা চাওয়া হয় সেটা কিন্তু আপনারা দেখে তারপর উত্তর করবেন জাতিসংঘের জনসংখ্যা প্রতিবেদন অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্বে বাংলাদেশের অবস্থান ষষ্ঠ বিশ্ব জনসংখ্যার রিপোর্ট দু অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা সতেরো দশমিক ত্রিশ কিলোমিটার দুর্দান্ত একটা ছক্কা মেরেছি সেটা হচ্ছে কোটির জায়গায় কিলোমিটারই বলে ফেলেছি ভাবনার কোনো কারণ নাই আপনিও যদি এরকম দুই তিনশো প্রশ্ন পড়তে থাকেন তাহলে কোটির জায়গায় কলালামপুরও বলতে পারেন কেউ কেউ হয়তো বা আবার কাজাকিস্তানও বলে ফেলতে পারে বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট দু অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার জিরো বিশ্ব জনসংখ্যা রিপোর্ট দু অনুযায়ী জনসংখ্যায় বিশ্বের বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম আদমশুমারি আদমশুমারি ও গৃহ গণনার বর্তমান নাম 
বর্তমান নাম হচ্ছে জনসুমারি ও গৃহগণনা কোন সালে পরিসংখ্যান আইন অনুযায়ী আদমসুমারি এবং গৃহগণনার নাম পরিবর্তন করে জনসুমারি এবং গৃহগণনা করা হয় দু সালে কত বছর পর পর জনসুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি দশ বছর পর পর বাংলাদেশের প্রথম আদমসুমারি হয় উনিশশো সালে দ্বিতীয় আদমসুমারি হয় উনিশশো সালে তারপর একানব্বই তারপর দু আর ষষ্ঠ জনসুমারি ও গৃহগণনা অনুষ্ঠিত হয় পনেরোই থেকে একুশে জুন দু সালে দেশে চরম দারিদ্রে শীর্ষ জেলা কুড়িগ্রাম দেশে চরম দারিদ্রে সর্বনিম্ন জেলা নারায়ণগঞ্জ সাক্ষরতার হারে শীর্ষ জেলা পিরোজপুর সাক্ষরতার হারে সর্বনিম্ন জেলা জামালপুর সাক্ষরতার হারে শীর্ষ বিভাগ বরিশাল বিভাগ সাক্ষরতার হারে সর্বনিম্ন বিভাগ ময়মনসিং বিভাগ চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ষোলো কোটি আটানব্বই লক্ষ আটাইশ হাজার নয়শো এগারো জন চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী পুরুষ জনসংখ্যা আট কোটি চল্লিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশো তিন নারী জনসংখ্যা আট কোটি ছাপ্পান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার একশো বিশ দেশে দারিদ্রের হার আঠারো দশমিক সাত শূন্য শতাংশ দেশে অতি দারিদ্রের হার পাঁচ দশমিক ছয় শূন্য শতাংশ বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে রুপিতে লেনদেন শুরু হয় এগারোই জুলাই দু সালে জাতীয় প্রবাসী দিবস কবে জাতীয় প্রবাসী দিবস তিরিশে ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল এটি কোথায় অবস্থিত এটি অবস্থিত নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কোন দেশে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি করে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে মিয়ানমারে ব্যবসা ইজ্যাট এটি কোথায় অবস্থিত এটি অবস্থিত চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ যে দেশের জাহাজ রপ্তানি করে যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ কোন দেশের সাথে প্রথম এবং একমাত্র অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বা পিটিএ প্রিফারেন্সিয়াল ট্রেডিং এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেছে ভুটানের সাথে পিটিএ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ কতটি শুল্কমুক্ত পণ্য ভুটানে রপ্তানি করে থাকে একশোটি পণ্য আট আগস্ট দু বাংলাদেশ কোন দেশের ষোলোটি পণ্য আমদানিতে কর মুক্ত সুবিধা প্রদান করে ভুটানের সেন্ট মার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয় কবে চৌঠা জানুয়ারি দু সালে কত বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে সেন্ট মার্টিন মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া ঘোষণা করা হয় সতেরোশো তেতাল্লিশ বর্গ কিলোমিটার কোন জেলায় নতুন ইপিজেড নির্মাণ করা হবে নির্মাণ করা হবে গাইবান্ধা পটুয়াখালী যশোরে উপরের সবগুলোতেই বাংলাদেশ সরকার এ পর্যন্ত কতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে গ্রহণ করেছে আটটি যদি বলা হয় কতটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে তখন কিন্তু হবে ষাটটি কারণ আটটি বর্তমানে চলমান অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়কাল কত সময়কাল দু হাজার একুশ থেকে পঁচিশ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হবে দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে সাতটি অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নে ব্যয় হবে কত কোটি টাকা 
চৌষট্টি লক্ষ পঁচানব্বই হাজার নয়শো আশি কোটি টাকা দু হাজার তেইশ দু হাজার চব্বিশ অর্থ বছরের বাজেট কততম বান্নতম দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেটের পরিমাণ কত সাত লক্ষ একষট্টি হাজার সাতশো পঁচাশি কোটি টাকা দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে বাজেটে সাধারণ করমুক্ত আয় সীমা কত তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দু হাজার বাইশ তেইশ বাজেটে অর্থমন্ত্রী কাকে ফিনিক্স পাখি বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আপনারা হয়তো বা এখন দু সাল তবে এর আগের বছরের কিন্তু এই প্রবৃদ্ধির হিসাবগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে তাই এগুলোই একটু ভালো করে মুখস্থ করে রাখেন দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ছয় দশমিক শূন্য তিন শতাংশ কৃষিখাতের অবদানের হার এগারো দশমিক তিন আট শতাংশ শিল্প খাতের অবদানের হার পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ পাঁচ শতাংশ সেবা খাতের অবদানের হার তিপ্পান্ন দশমিক শূন্য সাত শতাংশ দু হাজার বাইশ তেইশ এ কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধির হার দুই দশমিক ছয় এক শতাংশ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির হার আট দশমিক এক আট শতাংশ সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির হার পাঁচ দশমিক আট চার শতাংশ আমরা জানি যে বাংলাদেশে সর্বাধিক রেমিটেন্স আসে সৌদি আরব থেকে প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ নিচের কোনটি প্রবাসী আয়ে শীর্ষ দেশ ভারত প্রবাসী আয়ে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে দেশের গড় মুদ্রাস্ফীতি কত ছিল নয় দশমিক শূন্য দুই শতাংশ দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশের সর্বাধিক রপ্তানি করে কোন দেশে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক আমদানি করে কোন দেশ থেকে আমদানি করে সবচেয়ে বেশি চীন থেকে বিশ্বে রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ চীন বিশ্বে আমদানিতে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানি খাত কোনটি বাংলাদেশের শীর্ষ রপ্তানি খাত হচ্ছে আর এমজি রেডিমেড গার্মেন্টস বা তৈরি পোশাক তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ কোনটি চীন একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় একক দেশ হিসেবে বিশ্বে তৈরি পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র একক দেশ হিসেবে বস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ চীন একক দেশ হিসেবে বিশ্বে বস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ যুক্তরাষ্ট্র একক দেশ হিসেবে বিশ্বে বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান চতুর্থ বাংলাদেশের পোশাক খাতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সবুজ কারখানার সংখ্যা বর্তমানে কতটি দুইশটি দু সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ কোনটি বিনিয়োগে যুক্তরাজ্য শীর্ষ দেশ বাংলাদেশের প্রথম টাকার এবং মুদ্রার নকশাকার কে কেজি মুস্তাফা এখন আমরা দেখব অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আপনাকে মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ষোলো দশমিক আটানব্বই কোটি অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু অনুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এক দশমিক তিন শূন্য শতাংশ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু অনুযায়ী জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে এগারোশো জন 
প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল বাহাত্তর দশমিক তিন বছর অর্থনৈতিক সমীক্ষা দু হাজার তেইশ অনুযায়ী দারিদ্রের হার আঠারো দশমিক সাত শতাংশ চরম দারিদ্রের হার ছয় দশমিক পাঁচ শতাংশ সাক্ষরতার হার সাত বছরের ঊর্ধ্বে ছিয়াত্তর দশমিক চার শতাংশ দু হাজার বাইশ সালের জরিপ অনুযায়ী দেশে প্রায়োগিক সাক্ষরতার হার সাত বছরের ঊর্ধ্বে বাষট্টি দশমিক বিরানব্বই শতাংশ যেটা দু সালে এসে দাঁড়িয়েছে ছিয়াত্তর দশমিক চার শতাংশ সোনালী ব্যাংকের নতুন নাম সোনালী ব্যাংক পিএলসি বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে কতবার মুদ্রানীতি ঘোষণা করে বছরে দুইবার নারী অর্থ সচিব ফাতিমা ইয়াসমিনের স্বাক্ষর করা প্রথম নোট কবে বাজারে আসে উনত্রিশে নভেম্বর দু সালে বর্তমানে দেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কতটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছত্রিশটি তিরিশে আগস্ট দু হাজার বাংলাদেশ ব্যাংক কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেয় নগদ ফাইন্যান্স পিএলসি দেশে বর্তমানে মোট বিমা কোম্পানির সংখ্যা একাশিটি দু হাজার সালে বাংলাদেশ কোন আন্তর্জাতিক ব্যাংকে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এনডিবি বা নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে নতুন অনুমোদিত একষট্টিতম তফসিলি ব্যাংকের নাম সিটিজেন ব্যাংক পিএলসি বাংলাদেশ ব্যাংক ডিজিটাল ব্যাংকের জন্য পরিশোধিত মূলধন কত টাকা নির্ধারণ করে একশো কোটি টাকা পনেরোই জুন দু বাংলাদেশ ব্যাংকে নতুন করে বাণিজ্যিক ব্যাংক চালু করার পরিশোধিত মূল্য কত টাকা নির্ধারণ করে পাঁচশো কোটি টাকা যেটা আগে চারশো কোটি টাকা ছিল বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালকদের মেয়াদ কত বছর বারো বছর মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় প্রতিষ্ঠা করা হবে মেহেরপুরে উনিশে নভেম্বর দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কততম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় তিপ্পান্নতম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিপ্পান্নতম সমাবর্তনে বক্তা ছিলেন ডক্টর জতিরল তিপ্পান্নতম সমাবর্তনে কাকে সম্মানসূচক ডক্টর অফ লস ডিগ্রি প্রদান করা হয় অধ্যাপক ডক্টর জাতিরলকে এ পর্যন্ত কতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হয়েছেন ত্রিশ জন দেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে চুয়ান্নটি যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে দেশে চুয়ান্নতম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় নওগা সরকারি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তেরোটি দেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ষাটটি বিশে জুন দু পর্যন্ত দেশে অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে একশো তেরোটি একশো তেরোতম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লালন বিজ্ঞান ও কলা বিশ্ববিদ্যালয় ততং কোন ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বইয়ের নাম মৃ ভাষার মৃ ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বই ততং এর লেখক ইয়াঙ্গান মৃ মৃ বর্ণমালার আবিষ্কারক ক্রামাদি ম্যান্ডলে ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় শাহবাগে অবস্থিত দেশের প্রথম সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যেটা পিজি হসপিটাল বলা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমেরিটাস অধ্যাপক হচ্ছেন অধ্যাপক ডাক্তার এ ভি এম আবদুল্লাহ বর্তমানে দেশে সরকারি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচটি শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এটি অবস্থিত খুলনায় বাংলাদেশের কোন জেলায় নলকূপে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে গোপালগঞ্জে জয় বাংলা বাংলার জয় এই গানটির রচয়িতা গাজী মাজহারুল আনোয়ার গাজী মাজহারুল আনোয়ার মৃত্যুবরণ করেন চৌঠা সেপ্টেম্বর দু সালে নিচের কোন গানটির গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার জয় বাংলা বাংলার জয় একবার যেতে দে না একতারা তুই দেশের কথা এই সবগুলো গানই তার রচনা সালাম সালাম হাজার সালাম এই গানের গীতিকার ফজলে খোদা সালাম সালাম হাজার সালাম গানের কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বার মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র ওরা সাতজন এর পরিচালক খিজির হায়াত খান দু সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা চলচ্চিত্র কোনটি সেরা চলচ্চিত্র লাল মোরগের ঝুটি এবং নোনা জলের কাব্য কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের উপন্যাস ভালোবাসা প্রীতিলতা এটি অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম কি বীর কন্যা প্রীতিলতা পঁচানব্বইতম অস্কারের বিদেশি ভাষা প্রতিযোগিতা বিভাগে বাংলাদেশ থেকে প্রতিযোগিতা করবে কোন চলচ্চিত্রটি হাওয়া কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের অফিসিয়াল সিলেকশানে আমন্ত্রণ পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি চলচ্চিত্র রেহানা মরিয়ম নূর রেহানা মরিয়ম নূর চলচ্চিত্রের পরিচালক আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ টি টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি উইকেটের অধিকারী সাকিব আল হাসান বাংলাদেশের দ্রুততম ফিফটি করে টি টোয়েন্টিতে লিটন দাস বাংলাদেশ এ পর্যন্ত কতটি টেস্ট জয় করেছে আঠারোটি টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের পঞ্চাশতম জয় কোন দেশের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ান ডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর তিনশো উনপঞ্চাশ রান চোদ্দতম সাফ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় একুশে জুন থেকে তেসরা জুলাই দু হাজার তেইশ চোদ্দতম সাফ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয় ভারতের ব্যাঙ্গালোরে ষষ্ঠ নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ দু হাজার বাইশে শিরোপা জিতেছে কোন দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেট জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ চন্দ্রিকা হাতুরু সিংহে বাংলাদেশের জাতীয় দলের ওয়ান ডেতে নতুন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান টি টোয়েন্টি দলের নতুন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান প্রতিপক্ষকে হোয়াইট ওয়াশ করে বাংলাদেশে পর্যন্ত কতটি ওয়ান ডে সিরিজ জয়লাভ করেছে চোদ্দটি বাংলাদেশের প্রথম ওপেনার হিসেবে অভিষেক টেস্টে সেঞ্চুরি করেন কে জাকির হাসান টেস্টে বাংলাদেশের কোন ক্রিকেটার সর্বাধিক সেঞ্চুরি করেছে মমিনুল হক নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম অধিনায়ক নিগার সুলতানা জ্যোতি বাংলাদেশ কততম আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে প্রথম অংশগ্রহণ করে দ্বাদশ আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে 
দ্বাদশ আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট কোথায় অনুষ্ঠিত হয় এটি চৌঠা মার্চ থেকে তেসরা এপ্রিল দু নিউজিল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচে কোন দেশের বিপক্ষে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চোদ্দই মার্চ দু বাংলাদেশ কোন দেশকে হারিয়ে বিশ্বকাপে প্রথম জয় পায় পাকিস্তানকে হারিয়ে নারী ওয়ান ডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের প্রথম সেঞ্চুরি করেন ফারজানা হক দু সালের অষ্টম বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন দল কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরিয়ানকে তারিকুজ্জামান মুনির দু সালে প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন কে শিলা মোমেন দু সালে প্রথম নজরুল পুরস্কার লাভ করেন শাহিন সামাদ দু হাজার তেইশ সালে স্বাধীনতা পুরস্কার লাভ করেন নয় ব্যক্তি এবং এক প্রতিষ্ঠান দু সালে গ্লোবাল অ্যাম্বাসেডর ফর ডায়াবেটিস উপাধিতে ভূষিত হন কে শেখ হাসিনা বাংলা একাডেমি পরিচালিত দু সালের সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সাহিত্য পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন ক্যারোলিন রাইট এবং জসীম মল্লিক দু হাজার বাইশ সালে বাংলা একাডেমি কোন পুরস্কার প্রবর্তন করেন প্রবর্তন করেন নজরুল পুরস্কার দু সালে স্বাধীনতা পদক লাভ করেন নয় জন দু সালে একুশে পদক লাভ করেন কতজন উনিশ জন দু হাজার একুশ সালে প্রথম ইউনেস্কো বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সৃজনশীল অর্থনীতি পুরস্কার লাভ করে কোন প্রতিষ্ঠান মোটিভ ক্রিয়েশনস লিমিট বর্তমানে দেশে সনদ প্রাপ্ত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কতটি মোট সতেরোটি দেশে সতেরোতম জিআই পণ্য কোনটি সতেরোতম জিআই পণ্য হচ্ছে নাটোরের কাঁচাগোল্লা দেশের চতুর্থ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য কোনটি চতুর্থ হচ্ছে ঢাকাই মসলিন ঢাকাই মসলিন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে আবেদন করে কোন প্রতিষ্ঠান আবেদন করে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড নিচের কোন ধানের জাতটি ডায়াবেটিক ধান নামে পরিচিত পেয়েছে ব্রিধান একশো পাঁচ বাইশে ফেব্রুয়ারি দু কৃষি মন্ত্রণালয় কোন পণ্যকে কৃষি পণ্য ঘোষণা করে পাটকে সম্প্রতি বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা কোন ফলের জীবন রহস্য উন্মোচন করতে সক্ষম হন কাঠালের জীবন রহস্য ধান উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ময়মনসিং চা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা মৌলুবিবাজার পাট উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ফরিদপুর গম উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ঠাকুরগা আম উৎপাদনে শীর্ষ জেলা রাজশাহী পেঁয়াজ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা পাবনা পেঁয়াজ উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় কাঠাল উৎপাদনে শীর্ষ জেলা গাজীপুর তুলা উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ঝিনাইদহ তামাক উৎপাদনে শীর্ষ জেলা কুষ্টিয়া বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কতটি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে একশোটি ধানের জাত বঙ্গবন্ধু ধান একশো এর উদ্ভাবক কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট যাকে বলা হয় বাংলাদেশ রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট বিআরআরআই নিচের কোন আমটি নাভি জাতের 
গৌরমতি মেহেদি দুই ইলামতি ওপরের সবগুলোই দেশে উদ্ভাবিত বারো মাসি আমের জাত বাড়ি এগারো নিচের কোন গমের জাতটি ব্লাস্ট প্রতিরোধী ডব্লিউ এম আর আই গম দুই এম আর আই গম তিন এবং বাড়ি গম তেত্রিশ উপরের সবগুলোই বর্তমানে দেশে নিবন্ধনকৃত চা বাগানের সংখ্যা কতটি চা বাগানের সংখ্যা একশো আটষট্টিটি বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম জিরার জাত কোনটি বাড়ি জিরা এক বঙ্গবন্ধু পিয়েরে ট্রুডো কৃষি প্রযুক্তি কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত এটি অবস্থিত গাজীপুরে নিজস্ব সক্ষমতায় প্রথমবারের মতো কোনো দেশীয় প্রজাতির পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকুয়েন্স উন্মোচন করা হয় মুন্সিগঞ্জ ক্যাটল হাঁস ভেড়া উপরের সবগুলোই মাছ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা ময়মনসিং চিংড়ি মাছ উৎপাদনে শীর্ষ জেলা সাতক্ষীরা ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের ধর্গ চব্বিশ কিলোমিটার মেহেরপুরের মুজিবনগর থেকে ভারতের কলকাতা পর্যন্ত সড়কের নামকরণ করা হয় স্বাধীনতা সড়ক দু সালে কোন জেলা রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হবে কক্সবাজার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ব্রাহ্মমান রেল জাদুঘর কবে উদ্বোধন করা হয় সাতাশে এপ্রিল দু সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চলাচলকারী ট্রেনের নাম কি মৈত্রী এক্সপ্রেস বন্ধন এক্সপ্রেস মিতালি এক্সপ্রেস উপরে সবগুলোই একুশে মার্চ দু একুশ উদ্বোধন করা হয় বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের নাম মিতালি এক্সপ্রেস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর দৈর্ঘ চার দশমিক আট কিলোমিটার তথ্য মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নাম তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় করা হয় কবে পনেরোই মার্চ একুশ সালে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভার মোট সদস্য সংখ্যা কত উনপঞ্চাশ জন বাংলাদেশের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীর সংখ্যা কত মন্ত্রীর সংখ্যা ২৬ জন প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যা ২০ জন টেকনোক্রেট মন্ত্রীর সংখ্যা তিন জন বাংলাদেশের মোট উপজেলা চারশো পঁচানব্বইটি বর্তমানে দেশে মোট পৌরসভা তিনশো ত্রিশটি সাতাইশে নভেম্বর দু হাজার বাইশ নিকারের একশো আঠারোতম বৈঠকে কোন পৌরসভার অনুমোদন দেয়া হয় সাতক্ষীরার শ্যামনগর পৌরসভা নিকার এর একশো সতেরোতম বৈঠকে কোন উপজেলার অনুমোদন দেয়া হয় কক্সবাজারের ঈদগা উপজেলা সুনামগঞ্জের মধ্যনগর এবং মাদারীপুরের ডাসর উপজেলা উপরে সবগুলোই ঢাকার বিজয় সরণীতে বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘরে উদ্বোধন করা হয় দু সালের ৬ জানুয়ারি দেশে প্রথম নৌকা জাদুঘরের নাম বঙ্গবন্ধু নৌকা জাদুঘর বরগুনা সদরে দেশের প্রথম নৌকা জাদুঘর উদ্বোধন করা হয় কবে দু হাজার বিশ সালের একত্রিশে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু লাইভ ম্যাঙ্গো মিউজিয়াম এটি অবস্থিত চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে সর্বশেষ বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আঘাধানা ঘূর্ণিঝড়ের নাম মোখা ঘূর্ণিঝড় মোখা এর নামকরণ করে কোন দেশ ইয়েমেন ১৬ এপ্রিল দু কোন বনভূমিকে দেশের পঁচিশতম বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় বাইশারি ব্যাংডেপা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বাইশারি ব্যাংডেপা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য কেন্দ্রটি অবস্থান 
কক্সবাজারের রামুতে জাতীয় সংবিধান দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর চৌঠা নভেম্বর তুমরু সীমান্ত এটি অবস্থিত বান্দরবনে বাংলাদেশ সরকার কোন প্রকল্পের অধীনে গৃহহীন এবং বাস্তুচ্যুত মানুষদের বাসস্থান নির্মাণ করে দেয় আশ্রয়ন প্রকল্পের অধীনে দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বেসরকারি মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র মানমন্দির কোথায় অবস্থিত গাজীপুরের শ্রীপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোন দুটি জেলাকে দেশের প্রথম ভূমিহীন এবং গৃহহীন মুক্ত ঘোষণা করে পঞ্চগড় ও মাগুরা বর্তমানে দেশে পানি সরবরাহ এবং পয় নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ ওয়াসা কতটি ওয়াসা পাঁচটি সঙ্গীত মহলে গীতশ্রী নামে পরিচিত সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগ লাভের জন্য ন্যূনতম কত বছর বয়স হতে হয় ন্যূনতম পঞ্চাশ বছর হতে হয় শেখ রাসেল দিবস কবে আঠারোই অক্টোবর বর্তমানে বাংলাদেশে গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে উনত্রিশটি দেশের উনত্রিশতম গ্যাস ক্ষেত্র কোথায় অবস্থিত ভোলার সদরে দেশের উনত্রিশতম গ্যাস ক্ষেত্রের নাম ইলিশা এক বর্তমানে জাতীয় সংসদে সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য কতজন চব্বিশ জন দ্য স্টার্ট আফ ওয়াইফ উপন্যাসের লেখক তাহমিমা আনাম বাংলাদেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল সিমি উই সিক্স এর ল্যান্ডিং স্টেশন কোথায় অবস্থিত কক্সবাজারে নোয়াখালীর হাতিয়ায় অবস্থিত ভাসানচরের আয়তন কত বর্গ মাইল পঁচিশ বর্গ মাইল দেশে বর্তমানে সম্প্রচারিত টেলিভিশন চ্যানেলের সংখ্যা পঁয়ত্রিশটি দেশে প্রথম খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প নগরী কোথায় স্থাপিত হবে ঠাকুরগায়ে সম্প্রতি বাংলাদেশ কোন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে কমনওয়েলথ অফ ডোমিনিকা মোবাইল কোর্ট কোন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ কত বছর সাজা দিতে পারে সর্বোচ্চ দু বছর বর্তমানে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে চালু বর্ডার হাট কতটি সাতটি বর্ডার হাট বিশ্বের বৃহত্তম পাটকলের নাম আকিজ জোটমিলস আকিজ জোটমিলস এর অবস্থান গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর আগামী পর্বে পাবেন চারশো নব্বইটির মতো আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষায় আপনার গুরুত্বপূর্ণ যারা ইংরেজি সহ প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রথম ধাপের পরীক্ষা নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন তারা স্বপ্নের স্কুলের প্রাইমারির প্রথম ধাপের সাজেশনটি নিতে পারেন সাজেশন নেওয়ার জন্য শুধুমাত্র হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন এই নম্বরে সরাসরি আপনি একশো আশি টাকা সেন্ড মানি করলে আপনার ইমেল আইডিটি মেসেজের মাধ্যমে পাঠালে সাথে সাথেই আপনি পেয়ে যাবেন সকল বিষয়ের পিডিএফ সাজেশন স্বপ্নের স্কুলের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম